Wanema tuliopewa na Mungu kusema mbele zake asubuhi ya leo Inatamani nione unamshukuru Mungu Uwepo siku ya leo mwaka wa nchi nzuri mwaka wa dhihirisho unaotokana na kusikia neno lake na tuliposikia tukaona na tukafanya tumepata neema hiyo siku ya leo na kila mmoja amshukuru Mungu kwa kinywa chake kifunguka moyo wako kifunguka nafsi yako ikifunguka uhamia Mungu asante kwa ajili ya siku ya leo kabla ya mambo mengine mazuri ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako inua sauti yako tena mbele za Bwana Baba yetu na Mungu wetu mwenye nguvu weza na mamlaka baraka na utukufu asante kwa ajili ya siku ya leo na sana kwa neema yako iliyokuwa na ajabu katika jina la Yesu na kushukuru Mungu wetu na baba yetu mfalme wa amani Mungu wa utukufu katika jina la Yesu inakubariki wewe na kutukuza Mungu wetu inakupa heshima na sifa na utukufu kwa jinsi ya neema yako na kwa jinsi ya upendo wako ulio mkuu na ajabu ibarikiwe jina lako Mungu wetu na baba yetu mfalme Mungu wa utukufu katika jina la Yesu. Asante baba, asante Mungu wetu, asante Mungu wa majeshi kwa ajili ya siku nzuri ambayo umeifanya siku ile na saa ile mwaka wa tatu ndani ya miaka elfu moja ulioisimamisha hapa siku ya leo. Nasi tunajua kwamba tupo ndani ya majira hiyo na tupo ndani ya miaka hiyo, tupo ndani ya nchi nzuri na tupo ndani ya mambo mazuri makubwa na mambo ya ajabu katika jina la Yesu. Na kushukuru baba yetu na Mungu wetu kwa ajili ya majira hii na majira hii na mambo yake makubwa ambayo Bwana ameandaa kwa ajili yetu. Nasi tunakurudishia sifa bwana bwana na mfalme Mungu wa utukufu katika jina na kushukuru kwa neema yako na kushukuru kwa upendo wako asante bwana kwa ajili ya uaminifu wako katikati ya maisha yetu katika jina Yesu amen Mshukuru Mungu Mshukuru Mungu kwa ajili ya limbuko na msingi na chanzo cha nchi nzuri ndani ya mwaka huu mwaka wa tatu ambao bwana ametupa tena mbele za bwana Mama yetu na Mungu wetu upokee sifa heshima na utukufu kwa ajili ya chanzo limbuko na msingi ambao umetupa tukijua kwamba umekusudia na tayari mambo makubwa na mambo ajabu yanafanyika kwa ajili ya kanisa tunakupa sifa wewe na heshima na utukufu katika jina Yesu asante kwa ajili ya nguvu yako na asante kwa ajili ya uwezo wako na asante kwa ajili ya mamlaka yako iliyokuwa na ajabu tunakushukuru Mungu wetu na hapa yetu mbinguni mfalme amani Mungu wa utukufu asante kwa ajili ya damu ya haki kwa hukumu iliyosimamishwa siku ya leo tunakushukuru Mungu wetu na baba yetu kwa ajili ya toba iliyotufikisha mahali hapa asante kwa kuwa umetuingiza nchi nzuri ile nchi ambayo ina vitu vizuri vyote ya ufalme wa Mungu katika jina Yesu na ubariki jina lako na kule tukuza jina lako kwa ajili kila mmoja aliyofika mahali hapa akiwa na kiu ya kukuwa na wewe tukijua kwamba bwana wewe ni Mungu ambaye bwana upo kwa ajili yetu tunakushukuru kwa ajili ya kiti chako cha enzi mahali hapa na fimbo yako ya utawala mahali hapa na majeshi yako yote yamesimamishwa hapa siku ya leo katika jina Yesu tunakubariki wewe tunakutukuza Mungu wetu hapa ito mbinguni mfalme amani Mungu wa utukufu katika jina Yesu asante kwa ajili ya majira yako mwenyewe majira moyo wako roho yako nafsi yako asubuhi ya leo kwa ajili ya ibada hii pokea sifa bwana mabwana asante kwa na mimi utakasa mioyo yetu na roho zetu na nafsi zetu hadi kwa viwango ambavyo umetuingiza leo tunakushukuru Mungu wetu na baba yetu pokea sifa heshima na utukufu kila mmoja akishangilia katika jela ya Sabela Amina amina amina. Nisikilize. Bidii ya moyo wako inakupa kubarikiwa na inakupa kupokea. Sasa leo tarehe ya kwanza ukishangaa shangaa, utashangaa mwaka mzima. Ukifurahi leo unafurahi mwaka mzima. Ukishangilia leo unashangilia mwaka mzima. Ukicheka leo unacheka mwaka mzima. Kwa hiyo Mungu akuondolee roho ya kuzuba zuba. Ya kukubishanisha na vitu vizuri. Amina amina. Shukuru na mimi sema wote Mungu mama katika jina Yesu. Ninakushukuru kwa kuwa yale yote ninayopanda siku ya leo yatatokea mwaka mzima na maisha yangu katika jina Yesu. Asante kwa ajili ya moyo wa changamko ndani yangu, moyo wa furaha na amani, moyo ambao hauna 
akiba mbaya moyo ambao umesamee na kuachilia mambo ya nyuma yote nikijua ya kwamba majira hii ya siku ya leo na majira ya miezi hii 12 imebeba mambo mazuri ya ufalme wa Mungu kwa ajili yao katika majina yetu na kushukuru baba mbinguni kwa wema fadhili zako ambazo za milele katika jina la Yesu na kushukuru kwa ajili ya pumzi hai ya mwaka wa tatu nafsi hai ya mwaka wa tatu asante kwa nafsi za thamani mwaka tatu asante kwa siku ya kwanza ya nuru siku ya pili ya kuona ya tatu ya thamani siku ya nne ya majira ya moyo wa Mungu roho ya Mungu na nafsi ya Mungu siku ile ya tano ya mama kubwa kabisa siku ya sita ya kutawala na kumiliki izazi cha nne asante kwa siku ya saba siku ile katika jina na unganisha na simamisha siku saba za mwezi huu katika jina siku saba za mwaka huu wa tatu siku saba za miaka elfu moja kwa ajili yangu katika jina asante kwa ajili ya msingi ambao ni wa nuru ule msingi wa nchi nzuri ulionipa siku ya leo ule msingi wa kufanikiwa na kubarikiwa katika nchi nzuri na usimamisha siku ya leo katika jina reinua ile nguvu ya njia ya Mungu mwenyewe ndani ya mwaka huu katika jina Yesu reinua mapenzi ya Mungu kwa ajili yangu ibada ambazo zinakuabudu wewe katika roho na kweli peke yake katika jina Yesu baba mbinguni asante kwa zawadi uliotupa ya majira ya kanisa peke yake ambayo aingiliani na uwezo na uasi na dhambi majira iliyotengwa kwa ajili yangu majira iliyobeba kila kitu kizuri cha ufalme wa Mungu kwa kuwa umetuinua na ukatupa mamlaka iliyo juu ya yote yote na wote na umesimamisha hukumu yako na lile jiwe ambalo linaendelea kusagasanga mambo mabaya kila eneo la dunia na ulimwengu ile shimo la hukumu inaloendelea umeza majira za uwevu majira mbaya majira ambazo sio na mapenzi yako na wale wote waliokuwa na makusudi mabaya wamehukumu wewe mwenyewe katika jina Yesu asante kwa ajili ya milango ya mambo mazuri yote ya kila mwana wa Mungu mahali hapa milango ya mambo ya ufalme wa Mungu ukitibia au kitibizwa au kidhihirika katika jina la Yesu tunasimamisha mafuta sama ya ukamilifu kwa ajili ya siku ya leo na mwaka wote na miaka elfu moja tunaoishi sasa hivi kwa kuwa miaka elfu moja ni siku moja tunaishi leo leo katika jina la Yesu mama wa malaika na majeshi wa ufalme wa Mungu majeshi yote kuanzia ulipomwita Elia majeshi na kanisa tunaleta mali hapa ufalme wa Mungu tunaoshusha mali hapa mazamao ya Mungu tunaisimamisha siku ya leo kwa ajili yetu na kwa ajili ya kila mmoja katika jina la Yesu asante mama kwa mafuta yote uliyotupaka kufi yako ya rohoni kisasi shahane iliyosimamishwa kwa ajili yangu katika jina la Yesu inakushuru kwa hakika ambayo ipo ndani ya neno hilo funuliwa ya kwamba sitakufa sitapotea sitauwa sitashambuliwa na yote kwa kuwa majira hii ya watakadi imetengwa na mambo ambayo katika jina Yesu sifa mwana mwema bwana ninapokea ule moyo wa Mungu roho ya Mungu nafsi ya Mungu ya mwaka wa tatu katika jina la Yesu moyo ambao unakoshangilia nafsi unakoshangilia inayokujua wewe katika jina Yesu amina kubwa amina sikiliza kila mwaka una mazabao yake na mwaka unao una mazabao mpya inaitwa mazabao ya nchi nini? Nchi nzuri peke yake. Mazabao ya nchi nzuri. Hebu sema mazabao ya nchi nzuri. Kwa hiyo nadhani isimamishe sasa hivi. Ili nisimame hapo na wewe usimame kwenye mazabao ya nchi nini? Nchi nzuri. Tunakwenda sawa sawa. Mazabao ya nchi nzuri lazima uwe na moyo mzuri. Lazima uwe na furaha. Lazima uwe na amani. Amen amen. Sasa ama unakuja na sadaka maalumu ya siku ya leo na mwaka huu lakini ipo hapa kwa ajili yako. Na utakapopata utatoa tu. Amen amen. Lakini leo ni siku ya mazabau maalumu kabisa. Inaitwa mazabau 
Yaishi nzuri. Yenye mamlaka juu ya yote, vyote, wote. Hiyo ndio sababu tuliokuwa nayo sasa hivi. Mazaba ambayo utamkosa Mungu hata siku moja. Amen amen. Mazaba ambayo mambo mabaya yote hayapo. Mazaba ambayo hakuna adui asimamae mbele yako. Amen amen. Oh marabu msomo wote Mungu baba. Katika jina Yesu. Tunako shukuru kwa ajili ya siku ya leo, siku nzuri ya ajabu uliyoifanya. Asante kwa neema ya ajabu siku ya leo katika jina Yesu. Tunasimama mbele zako kwa mafuta uliyotupaka kwa ile sauti ya maono uliyoachilia kuanzia siku ile ambayo wewe Mungu ulimwita nabii Elia tunasimamisha ile sauti ambayo tuliisikia na tukaona iliyobeba vitu vyote vizuri vya ufalme wa Mungu mahali hapa tayari kuisimamisha madhabahu ile ya kizazi hiki shahane mazamao ya mwaka wa tatu katika jinas tunakushukuru baba mbele kwa neema hiyo ya ajabu katika jinas amina shika neno uliyopewa neema na bwana sauti 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 shika neno uliyopewa neema na bwana ni mwaka mwingine mwaka ambao sio wa kawaida uliobeba vitu ambavyo sio vya kawaida na tunajua ya kwamba mazabahu isiyo kwa na sadaka ina nguvu na kini mazabahu ina sadaka wewe wa kwanza ni sadaka moyo wako ni sadaka na sadaka kwa kuwa ina nena mbele sabana sadaka ya sikuwa leo ita nena mwaka mzima na mazabahu ya sikuwa leo ita nena mwaka mzima amina 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 Idanena kila kitu kizuri katika nchi nzuri. Amina amina. Nena la zavi uzeni mlivyo nave mtoe sadaka. Ili mjifanyi mifuko isio chaka. Na akiba isio pungua. Amina amina. Katika mbingu. Mahali pasipo karibia mwizi. Wala nondo awesi kuharibu. Wakua zina yenu ilipo. Nipo otakapo kuwapo na moyo wako. Na zina yako kama iko kwa Mungu hapa na moyo wako pia uko kwa Mungu hapa nchi nzuri ni kwa ajili yako mazamao hii lazima ikutete Mazamao hii na sauti ya kwanza ya damu ya haki kwa na hukumu andika hiyo Mazamao hii na sauti ya pili ambayo Mungu aliongea na Elia Mazamao ya tatu ila sauti ya sadaka Amina amina ya kazi za Elia ambazo na wewe leo umeungana nazo Tunaisimamisha sauti hizo zote pamoja na sauti ya neno lililofunuliwa kwanza Mungu alipomwita Elia iendelee kuongea kwa ajili ya kila kitu kizuri kwa ajili yako na majeshi ya Mungu yote yataendelea kusimama kwa ajili yako mwaka wote na mwaka au miaka elfu moja ya kanisa hakuna adui asimamae mbele ya mazabahu Elia maana ni mazabahu inanyamazisha mazabahu zingine zote kizazi cha nne ni mazabahu inaangamiza mazabahu zingine zote kwa leo utatanguliwa na mazabahu hiyo wala hakuna adui atakayesimama mbele yako sema amina kubwa wanaosema amina Mungu wakumbuke maana yake ndio tunatengeneza hivi kwa nataka uombe na mimi kwa furaha na kwa ufahamu amina amina uombe na mimi kwa furaha uombe na mimi kwa ufahamu ushukuru na mimi kwa ufahamu tunainua mazabao ambayo ni ya mwanzo na mwisho kizazi cha nne madhabahu ya maisha yako mazuri madhabahu ya kufanikiwa kwako madhabahu ya kufanikiwa kwako madhabahu ya kufanikiwa kwako Madhabahu ambayo maadui wote waliokuwa nazuia fedha yako wamekanyagwa na Mungu Elia leo. Wala hawataka wasimame tena katika jina la Yesu. Madhabahu ambayo lazima kila kitu kizuri kiote. Amina wapewe. Yanapoingia kama hii madhabahu itakataa kwamba hii sio sadaka mbele za Bwana basi utafanikiwa. 
Na ye kama hii masama imepokea Kaza mikono yako Mimi nilajua lazima ufarijue Na kama ilivyo jaa Mambo mazuri Na we mifuko yako Itajaa mambo mazuri Amina amina sijazigia Kama chumba chango kiliwa kina kitu wangu nyumba Hii masaba ndio maalipako leo Amina 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 Sasa nisikilize Shamba lako na lileta hapa Ofisi yako na ileta hapa Kazi zako na zileta hapa Amina amina Kwa hiyo mwaka huu nafaya kazi kwenye masabawi ya mungu Amina amina Ujilinde Uzichafuwe kwa kuhibia vitu vyako Aya kanisa tunawamba Ama umekaa umesimama ni sawati Oma na mbele suma ote mungu baba Kanika jina isu Tunasimama mbele zako Kwa ufamu, ekima, marifa Ya kizazi, chane Tukijua ya kwamba Umetenga kizazi hiki Kwa ajili yako mwenyewe Ili upate shima Na otukufu kila eneo Kanika jina isu Asande mama wa ajili ya mafuta ya utajiri wa kizazi Shane ule utajiri wa ufahamu ekima na marifa Kwanza nipo mama megine yote ya thibitike katika jina isu Asante wa utajiri wa kusikia na kuona na nguvu ya kutenda mapensi yako katika jina isu Asante wa ajili ya nguvu ya njia yako ambayo inabaraka na mafanikio kile eneo katika jina isu Tunakamada siku ya leo na siku sama za mwaka u miezi uminambili yote tunailecha mwaka Niyamba tunakamata baraka zote mafanikio Nakamata maono uliomba na bielia Tunaleta majeshia yote wanzia sautile ya kwanza Tunaleta mali hapa katika jenesi Tunaleta gufu hile ya adam ya haki kweli na ukumu Mali hapa kwa ajili yetu kwa ajili ya kanisa Kwa ajili ya ngumu ya kutawala na kumiliki Juhu ya utajiri wote wa vitu wa mali, utajiri, wa ufahamu, ekima na marifa Katika jinesu, utajiri, wa mafanikio, utajiri, wa baraka Kila eneo, la maisha yetu Katika jinesu, tunaleta kazi, ofisi, zote Tunaleta maisha, ya atakadifu, mahali yamba Wana wa mungu, mahali yamba, wanzia Sasa, tunainua agano la sauti ya mungu Alioinua, waelia sauti ya damo Ya hake, weli, na ukumu Sauti ya neno Sauti ya madhamao Sauti ya majeshi Yote ya mungu ya kiswamia Ya kwamba tuko juu Ya yote yote na wote Tunatawala kwa thamani Na faida katika jinesu Mama mewini asante wa ajili Ya nguvu ya mafuta Ya fedha na dhabu Kizazi chane kama mbado We mungu umejaza Na kufurikisha fedha Na dhabu dani ya skualeo Tunafurikisha siku ile ya pili ya chacho ya ane ya chano ya sita na ya sama Tunafurikisha mwezi wa siku ishina nane za abibu zivu siwani tamuzi abu eluli etani buli kisleu tebeti shemati adari Kwa hiyo kila moja anayepanda lazima avune anayetua anapokea kwa kuwa mazamau ina nguvu ya fedha na mali na utajiri ina nguvu ya kumpa yote atuwae katika jinesu masuamisha utajiri wote mito ya utajiri mahali ya utajiri mahali yamba mafuriko ya utajiri mahali yamba wajiri ya kanisa kwa jina leos mama meoli yote haliokuwa mwaka ule wajana hamefungwa hamefungiwa milango ya fedha leo hii viumba mahali paofisi wamefurika fedha na dhamu mambo Mazuri ya nishi Nizuri Tunaigeuza Hii mazamau Wa mazamau Ya nishi nizuri Madamau Ya vitu Nizuri Madamau Ya kubarikiwa Madamau Ya kufanikiwa Wanzia Sasa Tunasimama Tunaishi Tunatenda 
ndani ya ima zamao ya kufanikiwa kwa jina la Yesu baba mwili sawa sawa na nguvu ya adam ya yake kweli na hukumu ambavyo haiwezekisha haiwezi kufa hivyo tunasimamisha agano hili la kubarikiwa kwa wana wa Mungu agano la nchi nzuri ya vitu vizuri vyote nguvu ile ya kununua nguvu ya kuuza nguvu ya biashara za kizazi cha nne wana wa Mungu peke yao katika jina hakuna aibaye hakuna yeyote asiyae tena katika jina la Yesu hii mazamao wa mazamao ya mwaka wa tatu mafuta ya mwaka wa tatu fitoshi ya mwaka wa tatu tadi ya ibada ya ajabu katika jina la Yesu pamoja kwa kuwa umaskini haingi mwaka huu ufukana hasara haingi mwaka huu kuibiwa haingi mwaka huu katika jina la Asante kwa nguvu mpya ya roho ya nafsi ya viungo vyote na maisha yetu na hatuma zetu katika jina la Yesu kwa akili ya mwaka wa tatu hatuma ya mwaka wa tatu maisha ya mwaka wa tatu ambayo tayari nimebarikiwa ninazaa na kuongezeka katika jina la Amen 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 amen. Omba na mwezi sabote ngu baba. Katika jina Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya mazamao ambayo umetupa yenye nguvu ya kila namna ya kufanikiwa katika jina Yesu. Asante kwa ajili ya mafuta ambayo wewe mwenyewe umeipaka miguu yangu ambayo inabeba utayari wa kila kitu kizuri ndani ya maisha yangu katika jina la inakushukuru Mungu Elia kwa ajili ya ofisi yangu mwaka huu katika jina la biashara zangu akili na ufahamu wa Mungu kwa ajili ya mafanikio na baraka katika jina la inakushukuru kwa uaminifu wangu katika jina la pokea sifa heshima na utukufu kwa kuwa kazi za mikono yangu zimebarikiwa kufanikiwa kila eneo katika jina la asante kwa mafuta na kufanikiwa kwa kazi ninazofanya katika jina la ninakushukuru kwa milango ambayo iko wazi mwaka huu kwa ajili yangu kubarikiwa sando kwa mvua na mafanikio na baraka katika jina la ninakushukuru kwa kuwa mwaka huu ni mwaka wa kuyatenda mapenzi yako katika jina la Yesu tunakushukuru mama kwa nguvu hii katika jina Yesu amina kubwa Naomba ukae fungua na bibi kile kitabu cha kumbukumbu Kumbukumbu mlango wa tano Naomba unisikilize kwa makini tunakwenda hatua nyingine Kumbukumbu mlango wa tano mistari 29 kuanzia Laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote moyo wa kunicha kushika amri zangu zote siku zote ili wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele naomba nirudie laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote za mwaka wa tatu na miaka elfu moja Mwaka wa kunisha mimi mwaka wa kushika amri zangu zote ili wapande kufanikiwa wao na watoto wao milele Leo tukwamba na watoto wetu na tunajua kabisa vizazi hivi Mungu ametupa neema ya toba. Na tukasamehe wa dhambi na uovu na uasi. Na Mungu amesimamisha nguvu ndani ya kanisa mahali hapa kuliko mahali pengine na wakati mwingine wote. Na ninajua leo tarehe ya leo ya limbuko na msingi 
ni zaidi ya wakati mwingine wote. Amina amina amina. Kwa hiyo leo ukamate kile ambacho Mungu amesema na sisi. Mstari wa 31 na moja Lakini wewe simama hapa karibu nami. Nami nitanena nawe sheria zote na amri na hukumu. Udakazo wafunza wapate kuzifanya katika nchi ni wapayo kuimiliki nchi nzuri. Tuzeni basi ili mtende kama mlivyoamriwa na Bwana Mungu wenu. Msikengeuke kwa mkono wa kulia wala wa kushoto. Eneni njia yote aliyoagiza Bwana au tuliyoagizwa na Bwana njia ya maono. Ili mpate kuwa hai na kufanikiwa na mkafanya siku zote kuwa nyingi katika nchi mtakayoimiliki. Tunasimamisha huo msingi leo kwa jina la Mungu wa majeshi. Mlango wa sita mstari wa kwanza na hii ndio sheria na amri na hukumu. Alizoamuru Bwana Mungu wenu mfundishwe ili mpande kustenda katika nchi ile mnayevukia kuimiliki ili upande kumcha Bwana Mungu wako sema bila kushika amri zake zote na sheria zake ninazo kuamuru wewe na wanao au mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako tena siku zako ziongezwe sikiliza maisha ya Israeli na ukaangalie kuzitenda ili upate kufanikiwa mpate kuongezeka sana kama bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi katika nchi ijayo maziwa na asali lakini leo nasema ni katika nchi ijayo vitu vizuri vyote mstari wa 4 anasikiliza Israeli bwana Mungu wenu bwana ndio mmoja Nawe mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na matendo haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Nayo uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Na utembeapo njiani. Sikiliza vizuri. Uketipo katika nyumba yako, utembeapo njiani na ulalapo na uondoka hapo yafunga yawe dalili juu ya mkono wako nayo atakuwa kama utepe katikati ya macho yako tena yaandike juu ya mimo ya nyumba yako na juu ya malango yako leo itabidi tukubaliane tuache kuwafundisha watoto kanuni za dunia na sera za dunia maisha ya dunia yaliyoitwa kwa kamafleji ya ustaarabu banana kwa kufundisha neno la Mungu wengi tumeona neno la Mungu kama ushamba na watoto wetu wamefanya mambo ambayo hayakumpendeza Mungu lakini leo tumekutanika na watoto hapa ili tumrudie Mungu tumwambie Mungu mwaka huu anataka kuishi kwa kanuni za dunia Tunadaa kuishi kwa kanuni za neno ndani ya maisha yetu. Na utakapoishi namna hiyo, amesema utafanikiwa wewe na watoto wako siku zote za maisha yako. Mafanikio yamekuwa story. Na baraka pia zimekuwa zinaamriwa. Hata neno la Mungu linapotoka wengi wanazarao. Kwa sababu ya ufahamu wa duniani wanaoringia. Na inadanga ni kuambie hiki sio kipindi cha kuzarau neno. Na sio kipindi cha kuringia uzoefu wa dunia. Ni kipindi cha kuringia ufunuo sasa hivi. Ambao lazima ukuhamishe kituo. Na lazima kufanikisha na lazima ukuinue, lazima kutofautisha. Si wakati wa kufurahisha watu. Kwa sababu ya kufanya mambo ya dunia. Na kwamba utaonekana kwamba ukiokoka umekuwa mshamba au umekuwa mjinga ni wakati wa kutamka kwa nguvu kwamba nimeokoka na mfuata Mungu 
na nasifuanda sheria za Mungu. Maana mahali ule ambapofuanda sheria za Mungu ni mahali pa nchi nzuri. Ni mahali pa mafuta yanayokuinua na kutofautisha. Ni mahali pa mafuta ya ulinzi sema amina. Ni mahali pa nguvu ya kubarikiwa. Kama laana zimeangamiza dunia basi utakuepo mahali pa kubarikiwa kwa kuwa utapendeza watu unampendeza Mungu kwa kuzifuata sheria zake. Amina amina amina. Mungu alifarakana na Israeli na alifarakana na watoto. Na akasema mimi nimekataa wewe na nimekataa watoto wako wasiwe wakuani kwangu. Kwa kuwa mmezikataa sheria na amri zangu. Oseania msara wa sita. Kwa kuwa mmekataa sheria na amri zangu wewe. Mimi nami nimekukataa wewe na nimekataa watoto wako wasiwe makuhani kwangu. Sasa kama umekataliwa, hata ungelikuwa na ufahamu wote wa dunia, haikusaidii chochote. Kwa sababu leo unapozungumza ufahamu wa dunia, umeshindwa kuwasaidia. Ah, mnakaa kimya kwa sababu mnafikiri umewasaidia. Mungu alipoamua kutikisa kila kitu kilichotumainiwa, akili zote za dunia zimeshindwa kustabilize maisha yao na uchumi wao. Ni wasamamu wameacha sheria za Mungu. Na ni wasamamu wamekataa kanuni za Mungu. Na ni wasamamu wamemkataa Mungu wa kweli wakatekaleza miungu yao. Sasa miungu yao ya fedha na dhahabu imekufa. Miungu yao ya uchumi imekufa. Miungu yao ya amani imekufa. Miungu yao walioitegemea imekufa. Amina hakuna leo. Wanatafuta majibu kila mahali. Hakuna jibu nje ya Mungu. Hakuna jibu kwenye vikao. Na hakuna jibu kwenye mikutano. Na hakuna jibu kwenye matambiko. Na hakuna jibu kwenye uchawi. Na hakuna jibu kwa sayansi. Na hakuna jibu kwa mtu yeyote. Jibu liko kwa Mungu mwenyewe. utabisha moyoni utapata kiburi utachukia utanichukia utaona kwamba nasema vitu vibaya utajaza mwenyewe hivyo lazima toke hilo lazima liwe na limekuwa amina amina niliongea toka mwaka wa kwanza na yote yametokea na leo ninakwambia ukikwepa ninaosema mwaka huu wa utapata hasara Narudia tena. Ukipata nafasi ya kunisikia leo, unisikie. Laini ukayaacha hapa, mwaka wa tatu utauona kitu cha ajabu. Laini ukafuata haya na watoto wako, na mafuta Mungu aliyokupaka leo, ukayakamatia. Kuna namna ambayo habari zako zitasema. Au jachelewa kokote. Ana kama unaanza leo umefaulu. Laini ukisema ah tumesikia mengi sawa haya hujawahi kuyasikia baba. Ana ukisema nilisoma hapa ulisoma hapa katika logos na ulisoma hapa katika maandiko ukusoma katika ufunuo leo. Na ulisoma katika majina ya dunia au kusoma katika majina ya ufunuo wa kanisa sasa hivi. Ulisoma mahali ambapo Mungu hakuwepo umesoma leo Mungu yupo. Ulisoma wakati nabii hakuwepo umesoma leo nabii yupo. Ulisoma wakati mapenzi ya Mungu hayakusimama unasoma leo mapenzi ya Mungu yamesimama. Ni vitu viwili tofauti. Kwa Mungu akusaidie ule moyo wa kiburi ufe, moyo wa kumkubali Mungu usimame. Amina amina amina. Mungu ni waajabu. Anaposema kwa kinywa cha yule aliyemwagiza anathibitisha. Leti Mungu akupe neema ya kuelewa ili usikosee tena. Na usije ukakosea ukafikiri Mungu anatania. Au Mungu anazungumza leo ipite ah we. Haya tunapanda leo lazima toke moja baada ya moja andika. Suna kalamu andika. Moja baada ya moja lazima atoke. La kwanza hili hapa. La kwanza hili hapa. Amina amina. 
Nyayo zako azitakanyaga mahali babaya tena. Kwa namna nyingine utatawala mambo mazuri. Mungu anizungumza kwa habari ya nyayo wakati huo kizazi kile. Asa mahali popote nyayo zako zitakapokanyaga nimekupa wewe kutawala na kumiliki. Na leo nyayo zako zimekanyaga fedha yote ya dunia. Na fedha yote ya ulimwengu. Kama uoni uwezi kuelewa ninachoongea. Na hii kama unaona nguvu ya fedha na nguvu ya dhahabu na nguvu ya utajiri na nguvu ya mali tuliyosimamisha hapa leo kisa cha 4 umepewa wewe kutawala juu yake. Kwa hiyo utakapofanya kazi zako kwa sababu hii ni lazima zijibu. Na yote ambaye yuko kinyume na wewe kama asiweza kuwa kinyume na hii sababu umeshinda. Amina amina amina. Nimeunganisha siku ya leo ndani ya siku ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Mwezi Abibu. Zivu, Siwani, Tamuzi, Abu, Eluli, Etanim, Buli, Kislew. Popote unapoishi unatembea hapa unapotembea ndio maana Nasema hivi kama Mungu atanikana mimi atakana neno lake leo. Hajasikia <laughs> vizuri. Narudia vizuri usikie. Kama Mungu atanikana mimi na afute ufalme wake kwamba sipo kwenye ufalme wake ajanituma. Ataikana siku ya leo kwa wale watakaosimama kwenye neno. Kwamba lazima itokee. Awina wachache wengine wanashangaa. Lazima na imeshatokea kwa anaona. Na imeshakuwa kwa anaona sema amina. Yana kuingia. Hii inaitwa masabau ya 20. Si nzuri. Ndio Mungu aliyosimamisha kwa ajili yako leo. Madhabahu ya kufanikiwa ama madhabahu ya kubarikiwa. Madhabao ya kila upandacho uvune. Madhabao ya kila ufanyacho ufanikiwe. Madhabao ya mafuta ya akili ya Mungu wa Elias siku ya leo. Amen amen amen. Mstari wa 10 anasema 6 kumi, kumu kumu. Tena itakuwa anakwamba kuisha baba na Mungu wako kukuleta katika nchi Aliwaambia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo ya kuwa atakupa miji mikubwa mizuri usiojenga wewe na nyumba zimejaa vitu vyema vyote usivyojaza wewe kajaza yeye mwenyewe na visima vimefukuliwa usivyovifukua wewe mashamba ya mizabibu na mizeituni usioipanda wewe nawe utakula na kushiba Lakini ujifunze usije kumsahau bwana aliyekotoa nchi ya Misri nyumba ya utumwa mche bwana Mungu wako kwa maana ndiye utakayemtumikia na kuamba kwa jina lake isema amina mstari wa 18 nawe fanya aliyo sawa na mema machoni pa bwana yaliyo sawa na mema machoni pa bwana ili mpate kufanikiwa nayo baada ya kuingia na kuimiliki nchi nzuri Bwana aliyowaapia baba zako ya kuwa anaosukumia mbali adui zako wote mbele zako kama alivyosema Bwana. Kwa ndani ya nchi pia nzuri. Hakuna kuwa na maadui mbele zako. Amina 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 amina. Wataangamizwa na nani? Na Bwana. Sijui amekuingia. Kumbukumbu mlango wa saba Msara wa mbili na itakuwa kwa sababu mwasisikiliza hukumu hizi na kuzishika na kuzitenda. Bwana Mungu wako atakutimizia agano na rehema aliyowapia baba zako. Wa agano la kubarikiwa dhulusu leo kwa mafuta uliopakwa litatimizwa na Mungu 
Kwa wewe kusikiliza na kufanya alichokuagiza. Awela awela. Na atakupenda na kubarikia. Na atakuongeza. Tena atakubarikia usawa tumbo lako. Watoto wako suna wapa. Ndiyo. Atabarikia uzao wa tumbo lako. Mimi nafikiri uyitaji jambo lingine zaidi ya hilo. Kwa mba unabarikiwa na uzao wa tumbo lako umebarikiwa. Tangu sasa hata nini? Hata milele. Nicho na chuetaji mimi. Kwa kama kanuni ni kusikia na kufanya alicho agiswa, ni kutiari. Amela, amela, amela. Ala sababia, ada bariki na uzawa wa nchi yako. Na fakazako utakazolima, sita barikiwa. Na mafuta yako bia, eme barikiwa. Maongea ngombe zako, mwakau ya eme barikiwa. Wadogo wakonda uzako bia, eme barikiwa. Kadeka nchi hii nzuri, alia tupatia. Utabarikiwa kuliko, nataka uona, mataifa yote. Taifa hili takatifu la mungu libebarikiwa kuliko mataifa yote. Narudia. Hili ni taifa takatifu la gosheni taifa la mungu. Kanisa la mungu waelia. Mungu wala etawala juu ya yote vyote na wote. Amina, amina. Asa taifa hili libebarikiwa kuliko nini? Mataifa yote. Umekamata? Akutakuwa na mume wala mke ya lietasa. Mime nafikiri unaitaji kufunguka akili yako. Wala kati ya wanyama wenu wa mifugo. Na buwana amekusha kuondoa magonjwa yote. Wala juu yako hakuna magonjwa. Chuezi kusema hata tia magonjwa. Wamesema hakuna magonjwa sasa hii. Masama kama ni nashika na kutenda alicho ni agiza hao. Hakuna magonjwa. Siwa hata tia magonjwa. Sina magonjwa. Amina, amina, amina. Amina, amina. Kwa magonjwa nayo, ya aina zote, analeto kwa kuto kufanya mapenzi ya mungu. Jamana anasema, hake kusame maufia kuyote na dhambi zako. Na magonjwa nayo, ya hame kuponya. Ya hame futwa. Amina, amina. Ime kusome hapo hili ujue. Kwa mba. Atufundishi hapa. Atumaliza ibada. Tuondoke. Haa we. Tuko kazine hapa. Tunapanda. Hili tufune. Atunajenga. Kazi tuliopea kujenga. Kuna alie kuwa. Njia zake zote zibibiwa. Hawe zikupanda fedha. La njia hii. Ya watakatifu. Mali asumamapo. Mungu wa elia. Umepita. Unapita njia nzuri siku zote. Kama njia yako ilifungu. Na mani kwa mbea pokea mafuto. Upite njia hii. Ya masabawe ya bwana. Ili mwaka utembe. Kwenye nchi nzuri. Utembe katika maisha mazuri. Utembe katika kupendwa. Utembe kwenye kibali mbele za bwana. Utembe maali ambapo. Hapana magonjo. Hapa hapana magonjo. Na zungumza kwenye ufamu wako rooni. Amina, amina. Kwa kama ulikuwa na tabika, ujue leo mungu wa mefuta tabu yako. Kwa uli mwaka mbao tabu yako, imefutwa. Vilio vyako na vyo, imefutwa. Ripoti mbaya zote, imefutwa. Wasumamizi wa maya, hawapo. Nika saa mbana walete watoto hapa. Ili mungu wa mbake mafuta. Mafuta hali opako daudi kwenye Samuel wa kwanza. Hali popako mafuta tu. Maisha haka hali baliliko. Hakawa na ekima tofauti. Hakawa na ustadi tofauti. Wale hali okuwa na afanya. Haka shangaza kwanza sikuile. Kwa mamba wale kwa nafanya. Mafuta ni roho. Na akili nao ni roho. Inapo kuja akili yenye ngufu zaidi. Inafuta akili siyo kwa na ngufu. 
mafuta yanaongusa yanavunja nira ya kitu chochote ulichokuwa umefungiwa nira ya akili ya kufeli kuna akili ya kufeli kuna akili ya kufaulu oho ona vile akili ni moja tu kuna akili ya kufeli kuna akili ya kufaulu kuna akili ya kubarikiwa kuna akili ya kulaaniwa kuna akili ya upofu uoni chochote kuna akili ya kuona kuna akili ya kusikia vitu vya ufalme wa Mungu kuna akili ya kusikia mambo ya dunia peke yake unamfundisha mtoto hapokea ya kwako anapokea mengine mbako na shanga mbona mimi sina tabia hii ni kwa sababu ya akili kinacho kufanya uwa thamani ya akili na wenye akili ya Mungu wana thamani kuliko wote hayo hata nyamazi Ukiwa na akili ya chuo kikuu una thamani ya chuo kikuu. Ukiwa na akili ya ujanja wa dunia una thamani ya ujanja wa dunia sio wa Mungu. Mimi sijajua kama mnanisikiliza kwa kweli. Ukiwa na akili ya Mungu una thamani ya nini? Ya Mungu mwenyewe. Na vitu utafanya utafanya kwa level ya juu. Nikasema tabia yako haikufanye uende na Mungu. Tabia inatengenezwa na akili yako kuzoea kufanya kitu fulani. Na tabia ya Mungu inatokana na akili ya Mungu ndani yako. Vitu unavyofanya lazima vitishe. Hata kama walikujua kama wa kawaida au sio soma elimu ya dunia, vitu utakavyofanya kila mmoja akiangalia sasa huyu umepata wapi hivi? Umesomea wapi hivi? Umefanyeje haya? Ni kwa sababu ya akili ambayo si ya mtu wala mwanadamu. Narudia tena. Kuwa na kitambi ni vizuri na kuwa na kipara ni vizuri. Lakini kitambi akikufanyiwa wa thamani. Kipara pia akikufanyiwa wa thamani. Kuwa na mvi ni vizuri sana hata mimi nazo lakini kuwa na akili ya Mungu au ufahamu wa Mungu unakufanya uwe na thamani juu ya wengine wote. Ndio maana akasema atakaye nisikiliza mimi atakuwa tunu juu ya mataifa mengine yote. Ndio siri iliko hapo. Ndicho kilichoangusha dunia. Wakikataa hapo watazama. Ndio nakwambia sasa Hakuna uponyaji nje hapo. Sijui imeeleweka? Kunenepa viungo ni vizuri lakini kunenepa akili ni vizuri zaidi. Amen amen amen. Mzee sawa? Ndio. Kunenepa akili ya Mungu ni vizuri zaidi. Kwa sababu unapita mahali ambapo mwingine hapiti. Unafanya vitu ambavyo vinatisha. Unafanya vitu ambavyo vinashangaza. Umeelewa anachongea? Sasa unapopaka mafuta leo Mungu anakuimpati spirit nyingine. Anakuambukiza nini? Roho nyingine. Roho ya akili ya nabii kizazi cha Roho ya kufanikiwa. Isiona kufeli. Roho ya kushinda, isiona kushindwa. Roho ya kuishi bila magonjwa kwa magonjwa hata ukiangalia una umeazarao hata hawezi kusogelea amina 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 roho ya kutofautishwa kila usimama hapo kila unenapo unatofautishwa kwa nini kwa sababu ya akili ya Mungu kanisa ndokana vizuri kuna mahali ulizarauliwa hawezi kuzarauliwa ukiwa na akili ya Mungu kwa sababu wanapolia hutalia. Unakuwa unacheka. Hata kuliza mbona wenzio unacheka situnalia. Unamwambia na nyinyi mnataka kucheka? Ndiyo, tufuate nifuateni. Unagambo sema nao neno watacheka. Watagundua ha. Kumbe tulikuwa tunaona maadui, kumbe hakuna adui. Amina amina amina. Kolewa akili ya dunia na ulimwengu achana nayo. Pokea akili ya nani? Ya Mungu mwenyewe. 
akili ya ufalme wa Mungu akili ambayo haitahesabu uliko feli huko nyuma akili ambayo hutashikilia wale ambao walikutendea mambo mabaya utahesabu mema ya leo sio mabaya ya nyuma hiyo ni akili ya Mungu akili inayosamea wengine na ikatengeneza kuhesabiwa haki na Mungu. Hiyo ni akili ya nani hiyo? Ya Mungu. Na ile akili inayoshikilia toka mwaka jana mpaka leo umeshikilia mambo ya zamani. Hiyo sio akili ya Mungu ikatai sasa hii. Akili yenye furaha sio kwa sababu makula ugali, kwa sababu umepata ufahamu. Amen amen amen. Akili ya kufuatana na nabii Sio akili ya kuacha hapa ukachukua mambo yako kwa alafu uka kuanza kufeli feli. Hakuna kufeli. Hakuna kufeli. Hakuna kufeli. Kwako hakuna kufeli wewe. Kwa leo inazungumza na akili yako kupitia mafuta ya Mungu. Mungu alizungumza na Musa akamwambia bwana wewe Musa wapake mafuta hawa Haruni na wanawe ili wanatumikia ina maana kuna mafuta ya kumtumikia Mungu kuna akili ya nini ya kumtumikia Mungu kuna akili ya kuzaa matunda kuna akili ya kubarikiwa kuna akili ya kufarikiwa kuna akili ya kushinda kuna akili ya kulima kuna akili ya kufanya biashara na Mungu ili ufanikiwe leo pokea katika jenasi ila akili ya kutembea kivyako vyako mwisho Yanaingia. Yanakuingia. Mafuta si tu kwamba yanakupa akili nyingine, yanatakasa ndani yako. Kwa kama ulikuwa una spirit zingine zimekuvaa, Mungu anaziondoa. Kutoka 30 mstari wa 29. Nawe utavitakasa vitu hivyo vilivyopaka mafuta. Ili hivyo vitakatifu sana, tena kila kivigusavyo vyombo hivyo kitakuwa kitakatifu nao tawatia mafuta haruni na wanawe na kuwatakasa ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani amina 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 na hayo yatakuwa mafuta ambayo mtatiwa vizazi vyenu nini vyote kaanze kusoma pale mstari wa 22 na kuendelea kwa kazi ya mafuta nayo kupaka ya kizazi cha nne sikupaka mafuta ya Musa Sikupake mafuta ya Haruni, sikupake mafuta ya Yesu kizazi cha tatu, sikupake mafuta ya kizazi cha pili. Na kupaka mafuta ya kizazi cha nne. Maana akili ya kizazi nini? Cha nne. Kuna akili ya kizazi cha nne. Kuna akili ya kizazi cha kwanza cha pili na cha tatu. Ukitembea na akili ya kizazi cha kwanza cha pili na cha tatu utafeli. Ukitembea na akili ya Ibrahimu na Isaka leo utafeli. Hey. Leo nataka ndembe na akili ya nani? Ya Elia. Kama ujui. Amina amina amina. Mimi nikasema ukitembea na imani ya kizazi cha kwanza cha pili na cha tatu unasemaje? Lazima ufeli. Lazima ufeli. Na ndio maana waliofundisha imani ya kizazi cha kwanza cha pili na cha tatu giant of faith wamefeli. Ala ndio nakwambia sasa kama uchunguzi wewe na hii imani iliyotufikisha juu nilisema ni imani gani jamani kule nyuma mnanisikiliza kweli kwa upendo imani iliyotufikisha hapa tukashinda nguvu zote za giza za ufalme wa giza ukaangushwa chini ni imani gani ya kutenda neno la ufunuo kizazi cha nne ndio nakwambia sasa ningesubutu kukopi waliokuwa wanayafanya akina Paulo na Musa na akina Petro ya kutaka kurudi tena kwenda kuvua ningefeli ningefuata yeyote aliyoko kwenye television leo nikafanya kama yeye shetani angenyonga lakini sema sifuati ya mtu yoyote ndavana anachoniambia Mungu peke yake. Na tumefika tujafika? Tumefika juu kuliko wote. Kwa mafuta haya yatafuatana na nguvu 
ya kufanya kile Mungu alichotoa gesi. Na lazima ufaulu. Amen amen. Mafunda ya kufanya nini? Tulichoagizwa na Mungu na utafaulu. Wachungaji mpo hapa? Ndio. Ukifanya ambacho hujaagizwa na feli. Ndio maana ulikuwa na wafahamu majayanti wengi lakini wamefeli. Umesoma mavitabu mengi. Wengine wametunga mpaka Biblia zao za faith. Wamefeli. Ah sisemi kuponda nasema ufunguke nini? Akili. Ameandika Biblia. Mimi siandika Biblia. Lakini wamefeli. Wameuawa na shetani. Na kwa kufanya mapenzi ya Mungu, shetani ameenda chini. Na ufalme wake umeenda wapi? Chini. Na wafuasi wake? Chini. Mamba 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 mamba. Kuna mwingine anashangaa kwe. Wewe shangaa tu. Unatakiwa ujue wewe sio wa kawaida. Na unatakiwa nabii unafuatana naye ujue sio wa kawaida. Hata kama anaonekana wanavyoona ni wao. Walitaka niwe na doctor of si nini doctor of nini ndio wanaamini lakini mimi sitaki wanaamini wamwamini Mungu wangu Yesu akasema kama amwamini asiamini ni kazi basi kazi inaonekana wazi wazi hazina maficho lete kazi zako na mimi lete kazi zangu nionyeshe ulikotokea na ulipofika na mimi nikuonyeshe ulikotokea na alikofika ili ujue kwamba kazi zimefanyika kwa mafuta nayo kupaka mwanangu ni mafuta ya kazi ambazo lazima ufaulu tu. Ni mafuta ya kibali. Ni mafuta ya neema. Ni mafuta ya kupendwa. Mali ambapo huwezi kufeli. Kwa kuja kwako siku ya leo umeweka msingi imara. Utakao tembea nao ambao hutafeli kwa sababu sijafeli utaanguka kwa sababu sijaanguka utashindwa kwa sababu sijashindwa utafaulu kwa sababu Mungu wetu amefaulu vijana na watoto wa mwezi kufeli unajua hata kama nilikuwa sijaja hapa kuwa nabii nilikuwa sijafeli hata siku moja nilikuwa na roho ikinganganizi hiyo Shule nilijiuliza ah jamaa anakuaga wa kwanza na migomi kama nikasema miwili vichwa kimocho kimo, macho mawili basi nikasema nitakuwa wa kwanza hapa eh hata kama mtoto wa waziri kasa nitakuwa wa kwanza babangu ana gari ana gari nitakuwa wa kwanza na nikawasha mpaka nikawa wa kwanza umeelewa anachongea kwa nini nacho kuambia nitakuwa wa kwanza sio kama nabahatisha nina mafuta kukuambukiza na nikikwambia unafaulu sio nabahatisha kukupamba nina mafuta ya kukupaka ufaulu Jamani unajua zamani tulipakwa mpaka mpaka masizi Lakini leo unapaka mafuta ya Mungu unashanga shangaa Mbona kule kwa mganga ulikuwa ushangae akikwambia lala chini kwa tumbo na lala hapo hapo Sasa mimi nikikwambia leo Mungu anakupaka mafuta mazuri unaniangalia Yaani kama unanihoji kwamba itakuwaje utafaulu sema bila Shika neno uliyopewa neema na Bwana Nilisema siku moja ukitaka kufaulu usitafute waliofeli Udafeli Kweli si kweli Ukitaka kufaulu tafuta aliyefaulu Amina amina Jamani nikakwambia uwezi kutembea na nabii Elia ukafeli. Wote walioondoka hapa niwapaka mafuta wakaona mambo yanaenda vizuri, wakasema na mimi naenda kwanza ya kwangu. Nikasema akaanze. Wanakula nzi. Manaka hali imekuwa mbaya. Wanaacha mafuta na nabii mahali pa mafuriko, wanaenda chimba visima mahali pa kavu. Hakuna Naje kuambia utafeli manake ndio neno unatakiwa uondoke nalo kwamba bwana mwaka huu sitafeli ufanye kazi yako kwa bidii kwa moyo ukijua kwamba neno nalotembea nalo ni maambiwa sitafeli 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 Haya 
kama dunia na feli wewe sio dunia we ni dunia oh dunia mbona na feli we ni dunia we uta feli kwa kanuni ya ufalme nini wa Mungu kwa mafuta ninayo kupaka you will never fail yanaandika kila mahali i will never fail 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 Amen amen. Uko tayari? Kabisa ndani ya moyo. Nani hayuko tayari? Sasa mbona unanuna namna hiyo kumbe uko tayari? Unajua kununa nayo ni kanuni ya ufalme wa dunia. Lakini kufurahi ni kanuni ya ufalme wa Mungu. Amen amen. Kwa nataka ujifunze kufurahi maana moyo wenye furaha Uteka maji kwenye visima vya nini? Yoko. Na maana wewe sikunikuta nimenuna, unashangaa. Hapana mtume anatabasamu kila siku. Ndio, ndio kanuni ya ufalme wa Mungu. Imeeleka? Sasa ninanuna nini na moyo wangu uko safi? Na moyo wangu ni kao la Mungu. Amina amina. Jana kuingia. Jana nimepata ushuhuda mmoja. Siashangaa kabisa. Na sikujua kama eh huyo aliyekuwa anasema ananifahamu namna hii Kakaangu wa kwanza alikuwa anatoa ushuhuda mahali palipokuwa na watumishi wengine Akasema yule ni mdogo wangu lakini mimi ninavyomwangalia yule namwona kama si mdogo wangu namwona kama kakaangu yule Kwa sababu ile akili aliyokuwa nayo sio ya kwake Mimi namwona Mungu kabisa ndani yake Akasema yule akiongea vitu vitano kimoja tu vinne vinatokea. Akiongea vitatu viwili lazima vitokee sasa hivi. Akasema mimi akiniambia kitu nafanya sasa hiyo hiyo. Nilishangaa maana sikutegemea kama ananifahamu namna hiyo. Akaanza kutoa shuhuda za vitu alivyosema. La pili alilosema akasema mimi ninamuogopa yule. Kwa sababu ninajua imani yake yule ni Mungu mwenyewe. Wakamuliza kwa nini? akasema viapo alivyo hapa yule nabii Elia mimi hata niweke bastola hapa si api hata kiapo kimoja si api hata kimoja wakamuliza viapo gani akasema ha akasema yule mdogo wangu yule achana naye kabisa yule sio mtu yule ana hapa viapo si subutu kwa hapa hata kimoja akasema ana hapa yule akasema chochote yeyote atakaye nitoa kwenye mstari wa Mungu Mungu na amchukue au mke wangu au watoto awe mali awe fedha awe nini viondoke ili nisimkose mwana sasa hiyo siwezi kuapa ana hapa kama ni kizini na mwanamke life hapo hapo akasema sasa yule akilia kaisi wa kawaida yule mimi namuogopa yule na na mheshimu na kinyabe kitu nafuta sasa hiyo hiyo. Umeelewa? Mimi nikasema sijua hawa naokaa nao siku zote wanaelewa hivyo. Hao elewi. Nikasema huyu bwana ataja hakaagi darasani kwangu lakini anaufahamu kwamba mafuta aliyokuwa nayo na Bielia sio mafuta ya mchezo ya, kutu, ya kuchumia tumbo. Amina. Sio mafuta ya nini? Ya kuchumia tumbo. Wanajua mafuta ya Elia ya ajabu kweli. Mafuta ya Elia sangine unaweza kustarehe mpaka alafu ukajikuta kwamba sasa usikilizi tena. Sasa ni bini kamwamshe kwanza kaambia shika neno. Ndio akashangaa. Ha. Uko tayari? Wewe tunakaa wote tunachovia pamoja. Unafahamu hayo? Eh? Kabisa kabisa. Nilisema hivi Mungu nina hapa nisiongee neno lolote lisilokuwa la kwako kinywa hiki akitaongea neno lisilokuwa la Mungu kitaongea neno la Mungu na Mungu atathibitisha neno lake Unajua kwa nini imebidi wanyamaze ni kwa sababu kila nilichoongea kimetokea Yana kuingia Na nilikwambia ogopa nabii mwenye neno lake na Mungu anathibitisha 
Sasa nikikwambia utafeli sio na jikomba. Au sio na bahatisha bahatisha. Ina maana ninachoongea ni mafuta. Ninachoongea ni merelize nini? Mafuta. Kwamba maana hao waliokaa hapa leo wasifeli. Naona jotakiwa kujua ni kwamba I will never fail. Ina maana kufeli ameuawa. Amina amina. Nikwambia utaugua kuanzia day 1 mpaka day ya mwisho 28 maana yake limetengeneza wigo wa wewe kutembea mwaka wa tatu bila kuugua. Nikisema utakufa maana yake limetengeneza njia ya kupita na mauti haiwezi kuingia. Amina amina. Ni majengeo ama mawengi siku na miezi tisa. Nikasema utakaa miezi tisa we. Mbaka siku wa kujifungua. Utakula, utasikia. Yani utasikia utakama umeheba mimba. Mbaka utenda unachukua mtoto. Nenda zako kwa zeleo na mafuta. Na imekua. Waulisa unakwambia. Mbaka saa miezi tisa imeisha kama miezi miwili au mitatu. Kwa sababu ya neno la kinywa shalabi. Ya mekuigia leo. Sio ndoko fika mwenye sese sema mwaka uba na sina school fees haa Umambia utafeli Ina mana lazima ifunguke milango Itakayo supply Hili neno la mungu lisimame Mungu anafanya njia pasipo kwa nalini Na njia Kwa kuwa melikamata neno Na nimekwambia imani imedifikisha juu Ni kufanya licho agizo tu Sifanyi kitu kwenye, sitafuti mbidu zingine. Hato ni ambe pale kuna hiki na kaza haa. Nilicho wagi, ambi, ambi wa ni hiki. Bas, simama juu. Saa mungu mama, kareka jenesu. Ena kushkuru. Kwa kuwa, oe ni mungu, kizazi, shane, uthibitishaye. Yale yote, uliosema, kwa kinywa, shana biyalia. Na kwamba umemtuma unalazimika kuyathibitisha kama ambavyo wewe umesema mwaka huu ni mwaka wa kufanikiwa na kubarikiwa kama nitasikia na kutenda maagizo yako uliompa Nabii Elia na mimi leo ninasimama na agano la mwaka huu na agano la Mungu mwenyewe ndani ya miaka hii 1000 miaka ya nchi nzuri ya mambo mazuri kila eneo 